হ্যালো বন্ধুরা আশা করি আপনারা সকলেই খুব ভালো আছেন আমি একটা কনফিউশনে পড়ে গেছিলাম ম্যাক্স প্রো এম ওয়ানকে নিয়ে আর ভিডিও বানাবো না বানাবো না তারপরে আপনাদের এত ভালো ভালো কমেন্ট পেয়েছি যে মনে হলো ম্যাক্স প্রো এম ওয়ান নিয়ে ভিডিও আরও কিছুটা বানানো দরকার তো আজকে আমরা ম্যাক্স প্রো এম ওয়ানের ক্যামেরা নিয়ে কথা বলবো অ্যান্ড্রয়েড টেনের স্টেবেল আপডেট রিলিজ হওয়ার পর ক্যামেরা ইউআই কেমন হয়েছে কি কি নতুন ফিচার্স এসছে কি কী প্রবলেম অ্যারাইজ হয়েছে সমস্ত ডিটেলস আমি আপনাদের সাথে ক্লিয়ার করে দেবো আজকের ভিডিওতে তার জন্য বলবো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস আপনাদের সাথে ডিসকাস করা গেছে তার আগে বলে দিই আমরা এতদিন পর্যন্ত কনফিউশনে ছিলাম যে এটা আদৌ স্টেবেল ভার্সান না বেটা ভার্সান অবশেষে আসুস কিন্তু কনফার্ম করে দিয়েছে এটা স্টেবেল এবং এটা খুব তাড়াতাড়ি অটোমেটিক্যালি আপনার ফোনে ওটিএ হিসেবে চলে আসবে সুতরাং আপনি ওয়েট করুন এই সপ্তাহ থেকেই ওটিএ কিন্তু রিলিজ হওয়া শুরু হয়ে যাবে এমনকি অনেক বন্ধুরা বলেছে যে তারা ওটিএ হিসেবে পেয়ে গেছেন তো অবশ্যই আপনারা খুব তাড়াতাড়ি ওটিএ হিসেবে এটা পেয়ে যাবে তার আগে আসুন আজকে আমরা এর ক্যামেরা সম্পর্কে সমস্ত ডিটেলস জেনে নিই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর নতুন বন্ধু হলে সাবস্ক্রাইব আর বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন যাতে নেক্সট কোনো এপিসোড আপনার মিস না হয়ে যায় আসুন আজকের ভিডিও শুরু করি সো আমার হাতে চলে এসছে ম্যাক্স প্রো এম ওয়ান আজকে আমরা এর ক্যামেরা ইউআই নিয়ে কথা বলবো তার আগে বলে দিই শুধুমাত্র আজকে আমরা এর স্টক ক্যামেরা ইউআই নয় এর সাথে সাথে গুগল ক্যামেরা নিয়েও কথা বলবো আর এর গুগল ক্যামেরা যেটা আমি ইউজ করছি সিক্স পয়েন্ট টু আমি ডাউনলোড লিঙ্ক ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করে নিতে পারো প্রথমেই আমরা এই স্টক ক্যামেরা ইউআই নিয়ে কথা বলবো এখানে স্টক ক্যামেরা ইন্টারফেস পুরোটাই আলাদা দেখতে পাবেন এটা আগের আপডেটের থেকে পুরোটাই চেঞ্জ অনেক কিছু ফিচার্স এখানে রয়েছে এক এক করে বলবো এখানে জেন ইউআই ওয়ালা আপনি স্টক ক্যামেরা ইন্টারফেস দেখতে পাবেন আমি নিচ থেকে শুরু করছি এখানে বিভিন্ন ধরনের মোড আপনি অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন নান মোনো সেফিয়া তবে এই আপডেটের পর সব থেকে ভালো এবং সব থেকে চেঞ্জ যেটা আমার লেগেছে তা হলো এর ইমেজ ক্যাপচারিং স্পিড এখানে ইমেজ ক্যাপচারিং স্পিডটা আপনি দেখুন এখানে এক সেকেন্ডও কিন্তু টাইম লাগছে না পয়েন্ট মিলি সেকেন্ড কিছু টাইম লাগছে এখানে ইমেজ ক্যাপচারিং স্পিড কিন্তু অনেক আগের থেকে এফিসিয়েন্ট হয়েছে অনেক আগের থেকে ভালো হয়েছে তো এর সাথে সাথে বলবো এখানে ফ্রন্ট ক্যামেরাতে আমি সত্যি আগের থেকে অনেক ইম্প্রুভমেন্ট লক্ষ্য করেছি ফ্রন্ট ক্যামেরাতে এতদিন পর্যন্ত আমরা যখন ইমেজ ক্যাপচার করতাম সেখানে কিন্তু আমাদের স্ক্রিন টোনটাকে অনেক ব্রাইট করে দেখানো হতো অতটা ছবিটা ভালো হতো না ছবিটা অনেকটা সাদা হয়ে যেত হেজি হয়ে যেত এই আপডেটের পর কিন্তু একদম স্ক্রিন টোন মেনটেন থাকছে এবং অরিজিনাল কালার রিপ্রোডাকশান কিন্তু থাকছে সেটা আমার খুবই ভালো লেগেছে এবং এখানে দেখুন সেলফি ক্যামেরার ক্ষেত্রেও প্রসেসিং স্পিডটা কিন্তু একদম ঠিক আছে ইমেজ ক্যাপচারের ক্ষেত্রে তো এখানে আমি অবশ্যই ভিডিও শেষে কিছু ইমেজ আমি ক্যাপচার করেছি সেগুলো দিয়ে দেবো যাতে আপনাদের কোনো রকম বুঝতে অসুবিধা না হয় এছাড়াও এখানে দেখুন ভিডিও ক্যামেরা আপনি করতে পারবেন এখানে দেখুন ভিডিও ক্যামেরায় আপনি এখানে ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে আপনি টেন এইটিপি রেজুলেশন পর্যন্ত এবং ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে ফোর কে ভিডিও শ্যুট করতে পারবেন এছাড়াও ইআইএসের সাপোর্ট রয়েছে আমি সেগুলো সেটিংসটা একটা একটা করে দেখিয়ে দিচ্ছি এছাড়াও আমি যদি ওপরের দিকে যাই এখানে আপনি বিভিন্ন ধরনের মোড দেখতে পাবেন অটো মোড এইচডিআর মোড পোর্ট্রেট মোড ল্যান্ডস্কেপ অ্যাকশান এছাড়াও এখানে সব থেকে ভালো যে ফেসিলিটিটা এসছে এখানে কিন্তু আপনি প্রো মোড অ্যাভেল করতে পারবেন ইমেজের জন্য এবং এটা ব্যাক ক্যামেরাতে কাজ করছে এখানে দেখুন অটো মোড এবং অটো মোডের মধ্যে প্রো মোড এখান থেকে আপনি বিভিন্ন ধরনের এক্সপোজার সিলেক্ট করতে পারেন লাইটিং কন্ডিশান এগুলো চেঞ্জ করে করে আপনি ছবি তুলতে পারেন এখানে যদি আপনি একজন ভালো ফটোগ্রাফার হন এটা আপনাকে ভালো করে বোঝাতে হবে না এটা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন এছাড়াও সাটা স্পিড এখান থেকে এগুলো আপনি চেঞ্জ করে আপনার মনের মতো ক্যামেরা প্রো মোডে সাজিয়ে নিতে পারেন এছাড়াও চলুন আমি প্রো মোডটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি সরি তো এখানে আমি একদম অটো মোডে চলে এলাম এখান থেকে আপনি স্ক্রিন ফ্ল্যাশ মানে আমাদের ফ্ল্যাশটা অন অফ করতে পারবেন এছাড়াও পোর্টেড মোড এখান থেকে আমি অন করতে পারবো অফ করতে পারবো এছাড়াও পোর্টেড মোডে আপনি কতটা ব্লাড এফেক্ট দিতে চান সেটা এখান থেকে ঠিক করতে পারবেন এছাড়াও আপনি এখান থেকে বিউটি এফেক্ট দিতে পারবেন তো আমি পরের অপশানে চলে যাই বিউটি এফেক্টটা আপনি কতটা দিতে চাইছেন সেটাও আপনি এখান থেকে ঠিক করতে পারবেন এই যে লো হাই এইভাবে আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে এরপরে আসুন সেটিংসটা দেখে নিই এখানে সেটিংস পেজে আপনি বিভিন্ন ধরনের অপশান দেখতে পাবেন এখানে স্টোর লোকেশান আছে যেটা আমার বফ করা আছে স্টোরেজ ফোন করা আছে এবং কাউন্টডাউন টাইমার আপনি এখান থেকে ঠিক করতে পারবেন এখানে কন্টিনিউয়াস শট অ্যাভেলেবেল আছে পিকচার সাইজ আপনি এখান থেকে দেখুন তেরো মেগাপিক্সেল করা আছে এছাড়াও পিকচার কোয়ালিটি হাই স্ট্যান্ডার্ড লো এই ধরনের অপশান রয়েছে রেড আই ডিটেকশান আপনি এটাকে অন করে রাখতে পারেন
ডিফারেন্সটা এখানে দেখতে পাবেন এই দেখুন এখানে ভিডিও কোয়ালিটি এটা ফ্রন্ট ক্যামেরার আর আপনি যখন এখানে ব্যাক ক্যামেরা অন করবেন এখানে যে ভিডিও কোয়ালিটির সেটিংসটা পাবেন সেটা কিন্তু ব্যাক ক্যামেরার এখানে দেখুন আপ টু ফোর কে পর্যন্ত ইউ এইচ ডিতে আপনি ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন এখানে কত এফপিএসে ভিডিও রেকর্ড হচ্ছে সেটা তো অপশান এখনও দিচ্ছে না তো আমি দেখে নিচ্ছি এখানে ভিডিও কোয়ালিটি তো এখানে দেখুন এখানে কিন্তু কোনো রকম দেখাচ্ছে না যে কত এফপিএসে এখানে ভিডিওটা রেকর্ড হচ্ছে এই দেখুন এখানে কত এফপিএসে সেটা দেখাচ্ছে না তো এটা আমি জানি না কত এফপিএসে রেকর্ড করতে পারছে তো অবশ্যই এই প্রাইস রেঞ্জে ইআইএসের সাথে ফোর কে ভিডিও সাপোর্ট এছাড়াও ফ্রন্ট ক্যামেরা ইআইএস অবশ্যই একটা উপরি পাও না আমাদের জন্য এরপর আমরা একটু গুগল ক্যামেরা নিয়ে কথা বলবো এখানে গুগল ক্যামেরা সিক্স আমি ইউজ করছি এখানে এই ধরনের একটি ইন্টারফেস আপনি পেয়ে যাবেন এখানে লেন্স ব্লাড থেকে আরম্ভ করে প্যানোরামা পোর্টেড মোট সমস্ত ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে এছাড়াও ক্যামেরাতে সব থেকে আমার গুগল ক্যামেরার যে ইমেজ স্টেবিলাইজেশান অপটিমাইজেশান খুব সুন্দর লাগছে এখানে দেখুন ক্যামেরার সাটা স্পিডও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কাজ করছে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে সাটা স্পিড এখানে একদম পারফেক্ট এছাড়াও আপনি এখান থেকে জুম করে নিতে পারবেন তো চলুন এখানে এই দেখুন এটা জুম এটা এক্সপোজার বাড়ছে কমছে এছাড়াও এখানে আপনি জুম করে নিতে পারেন এটাকে এই দেখুন জুম আউট জুম ইন তো এরপরে ইমেজ ক্যাপচার স্পিড দেখুন এক সেকেন্ডেরও কম ডিলে হচ্ছে তবে হ্যাঁ ছবিটা সেভ হতে কিছুটা টাইম লাগবে কারণ এখানে দেখুন প্রসেসিং হচ্ছে ছবিটা এইচডিআরে আমি ছবি তুলতে চাইছি কোয়ালিটি ভালো করতে গেলে একটু প্রসেসিং টাইম তো আমাকে দিতেই হবে এখানে দেখুন ইমেজ প্রসেসিং পাওয়ার এখানে দেখুন একদম ক্লিয়ার ক্রিস্টাল ক্লিয়ার একটা ইমেজ এখানে কোনোভাবেই মনে হবে না আমার ম্যাক্স প্রোয়েম বা সাত থেকে সাড়ে সাত হাজার টাকার প্রাইস রেঞ্জের একটি ফোনে এই ছবিটা আমি ক্যাপচার করেছি এছাড়াও গুগল ক্যামেরা আগে মোশন সেন্সারে কিছুটা প্রবলেম হচ্ছিলো এবার কিন্তু মোশনও খুব ভালোভাবে কাজ করছে এখানে দেখুন মোশন অটো এখানে এই ক্যামেরা ফিচার্সটা হলো এখানে আগে ভিডিও হিসেবে ওটাকে ক্যাপচার করছে এবং ভিডিও থেকে সব থেকে শার্প ইমেজটা কিন্তু এখানে ক্যাপচার হচ্ছে এছাড়াও আপনি মোড অপশানে গেলে এখানে আপনি লেন্স ব্লার অর্থাৎ পোর্টেড মোড অপশান পেয়ে যাবেন এখানে আমি পোর্টেড মোডে সেলফি ক্যামেরাটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে পোর্টেড মোডের সেলফি ক্যামেরা তো অসাধারণ কাজ করছে আপনাদের দেখলেই বুঝতে পারবেন এখানে আমি একটা ক্যাপ সেলফি ক্যাপচার করলাম হ্যাঁ কিছুটা টাইম লাগবে এখানে দেখুন ফ্ল্যাশ অন করা আছে বলে বেশ কিছুটা টাইম লাগবে আমরা ছবি যদি ক্লিয়ার পাই তাহলে কিছুটা টাইম দিতে আমি রাজি এখানে সেভ হতেও কয়েক সেকেন্ড অন্তত পাঁচ ছ সেকেন্ড তো টাইম লাগবেই তো এখানে ছবিটা সেভ হয়ে গেছে এবার দেখুন এখানে ছবিটা কতটা ক্লিয়ার এবং এখানে এস টু এস ডিটেকশানগুলোও কিন্তু একদম পারফেক্ট কোনোভাবেই আপনার মনে হবে না এটা এইট মেগাপিক্সেলের একটি ক্যামেরা এছাড়াও এখানে সব থেকে ভালো আরেকটা ফেসিলিটি আপনি এখানে পেয়ে যাবেন কালার পপ এটা নিয়ে আমি বারবার বলেছি এখানে দেখুন কালার পপ আপনি অ্যাভেল করতে পারবেন যেটিও কিন্তু এখানে দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়ে যাচ্ছে শুধু আমি কালার থাকছি এটাও তো একটা ভালো ফিচার্স এছাড়াও আপনি এখানে ফটোর মধ্যে গুগল লেন্সের অপশানটা পেয়ে যাবেন এটাও একটা ভালো এফেক্ট এটাও তো আপনি শুধুমাত্র যে গুগল ক্যামেরায় পাবেন এটা নয় এটা স্টক ক্যামেরা ইউআইতেও পাবেন তো গুগল ক্যামেরায় এই সমস্ত ফেসিলিটি আপনি অ্যাভেল করতে পারবেন এছাড়াও ভিডিও ক্যামেরার জন্য গুগল ক্যামেরা মোটামুটিভাবে আপনি চালিয়ে নিতে পারেন তবে ফোর কে ভিডিও এখানে শ্যুট করতে পারবেন না আপ টু টেন এইটিপি রেজুলেশনে আপনি ভিডিও শ্যুট করতে পারবেন ভিডি গুগল ক্যামেরায় তো আপনারা চাইলে গুগল ক্যামেরা সিক্স পয়েন্ট টুটা ইউজ করতে পারেন যেটা এখনও পর্যন্ত অ্যান্ড্রয়েড টেনে ম্যাক্স প্রো এম ওয়ান ম্যাক্স প্রো এম টুতে সব থেকে ভালো কাজ করছে আমি গুগল ক্যামেরা সেভেন পয়েন্ট থ্রিটা ট্রাই করেছিলাম এখনও পর্যন্ত আমি ভালো কোনো রেজাল্ট পাইনি তাই জন্য আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম না যদি কোনো ভালো রেজাল্ট পাই অবশ্যই আমি আপনাদের সাথে সেটা শেয়ার করব এরপরে আমি কিছু ইমেজ একদম ভিডিও শেষে ক্যাপচার করে দিয়ে দিচ্ছি তাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এখানে ইমেজ ক্যাপচার পাওয়ারটা কতটা এবং কত ভালোভাবে এটা এফেক্টিভ উপায়ে কাজ করছে তো আজকে আর কথা বাড়াচ্ছি না ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করবে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে নতুন বন্ধুদের সাবস্ক্রাইব আর বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে রাখবে যাতে নেক্সট কোনো এপিসোড তোমাদের মিস না হয়ে যায